Hello everyone, welcome back to my channel Swathi Study Planet. So, we are going to talk about the combination of capacitor series and parallel derivation. That is the conclusions. We are going to talk about the details in this video. So, we are going to talk about the topics. We are going to talk about physics, chapters, chemistry, biology. We are going to talk about different chapters in all subjects. We are going to talk about notes, formula sheets, motivation, study tips, career opportunities. We are going to talk about the class 12th guidance in our channel. So, we are going to talk about the class 12th. வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வந்து பெல்ல ஹாலிங் தே கிளிக் பண்ணுங்க சரி இப்போ நம்ம வந்து combination of capacitors பார்க்க போகிறோம் கெப்பாசிட்டர்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோமா இப்போ நிறைய கெப்பாசிட்டர்ஸை கம்பைன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சரியா மூணு கெப்பாசிட்டர் நம்ம எடுத்து டெரிவேஷன் போடுவோம் அதை வச்சு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்னு நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் சரியா மூணு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது அதை நம்ம வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸு பேட்ரி அப்படிங்கிறது கனெக்ட் பண்ணுறோம் இதோட வோல்டேஜ் வந்து வீன் இருக்குது சரியா ஸோ இதை என்ன பண்ணோம் இதை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி வந்து நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகுமா கரண்ட்டு அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டன்ஸில் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜும் வரும் கரெக்டாக பாசிட்டிவ் அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் நல்லா அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே ப்ளஸ் கியூ சார்ஜும் வரும் இங்கே ப்ளஸ் கியூ வந்தால் இன்னொரு பிளேட் மைனஸ் கியூ மறுபடியும் மைனஸ்னால் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அந்த மாதிரி போகும் சரியா இப்போது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வந்து டென்த்துலலாம் படிச்சிருப்போம்ல அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா சீரீஸில் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சீரீஸில் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மாறும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டரோட பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு வி ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இங்கேருந்து போகுதுல்ல வீங்கிறது தான் போகுது அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் என்ன ஆகும் மா மாறும் அப்போ இதுக்கு இருக்கிறது வி ஒன் இதுக்கு வி டூ அண்ட் இதுக்கு வி த்ரீன்னு எடுக்கிறோம் சரி கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ பொட்டென்ஷியல் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபார்முலால் என்ன இருக்கும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா கியூ பை வி சி பற்றி பேசிட்டோம் வி பற்றி பேசிட்டோம் சார்ஜஸ்க்கு வருவோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் சார்ஜ் இருக்கும் மூணு கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜஸும் சேமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்தால் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் வந்தால் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி ஒரே வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு போகும் அப்போது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கியூ என்னவாக இருக்கும் சேமாக இருக்கும் சரி அப்போ நம்ம இது மூணு பற்றி பேசிட்டோம் இப்போ டெரிவேஷனுக்கு போவோம் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாலேருந்து சொல்லாமல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மேலே எடுத்துகிட்டு போயிருங்க அப்போ சி கீழே வந்துடும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை சி நம்ம என்னப்பா சொன்னோம் ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா அது எல்லாமே சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மாறும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு நம்ம எழுதணுன்னா வி ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் அதுக்கு என்னென்னு வரும் கியூ சார்ஜ் சேம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு C1. ஒன் ரெண்டாவதுக்கு சார்ஜ் சேம் பை சி டூ கியூ பை சி த்ரீ மூணாவதுக்கு புரியுதா சரி ஒன்று ஒன்றா எழுதிட்டோம் டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் மூணைய ஆட் பண்ணணும் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் கியூ பை சி ஒன் ப்ளஸ் கியூ பை சி டூ ப்ளஸ் கியூ பை சி த்ரீ ஓகே இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் கியூ காமனாக இருக்கா நான் வெளியில் எடுத்துக்கலாமா இந்த சைடு வீன் எழுதிக்கலாம் வி நெட்டுன்னு எழுதலாம் வீன்னு எழுதலாம் காமனாக கியூ இருக்குது எடுத்துட்டேன் மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ புரியுதா இந்த மூணுலேயே கியூ மேலே நியூமரேட்டில் காமனாக இருக்கோ வெளியில் எடுத்துட்டேன் அது இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க வி பை கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ சரி இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த விங்கிறது என்னது டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கியூங்கிறது என்னது எல்லா கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜ் அப்போது இந்த வி பை கியூங்கிறது வி பை கியூனால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் வி பை கியூ நம்ம இந்த ஃபார்முலாலேருந்து எழுதுவோம் C இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி கரெக்டா அப்போ வி பை கியூ வேணால் நான் என்ன பண்ணோம் நல்லா யோசிங்க C இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி எனக்கு வி பை கியூ வேணும் அதோட உல்ட்டா வேணும் அப்போ உல்ட்டாவாக எனக்கு வேணும்னா நான் என்ன பண்ணும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும் புரியுதா ஒன் பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கியூ பை வின்னு எழுதலாமா இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிச்சா ரெண்டு சைடு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துட்டீங்க சரி அப்போ ஒன் பை சி அப்படியே
எஸ்ங்கிறது எதை டினோட் பண்ணதுனா சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்க டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல சிஎஸ் அப்படிங்கிறத என்னதுன்னா சீரீஸில் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும் போது வர டோட்டல் வேல்யூ தான் சிஎஸ் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஈக்விவேலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஓகேவா எஸ்ங்கிறது சீரீஸை டினோட் பண்ணுது சரியா இப்போ இது புரியுதா இந்த வி பை கியூங்கிறது தான் நான் ஒன் பை சிஎஸ்னு எழுதுறேன் எப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சிச்சா இது சரி இப்போ இந்த இதுவும் இதுவும் சேம் அதே மாதிரி இதுவும் இதுவும் சேம் எல்லாமே ஈக்குவல் தானே இந்த மூணு டேர்முமே ஈக்குவல் தானே அப்போ நான் இப்படி எழுதலாமான்னு பாருங்க ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ நான் எழுதலாமா இல்லையா 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. புரியுதா இந்த ரெண்டு டேமே எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஃபார்முலா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ மூணு கெப்பாசிட்டருக்கு ஃபைனல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் என் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் என்னுங்கிறது எனி நம்பராக இருக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி எழுதிக்கிட்டே போகலாம் ஒன் பை சிஎன் வரைக்கும் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா புரிஞ்சிச்சா ஸோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸ்க்கு ஃபார்முலா வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய டவுட் வரும் என்னன்னா இந்த கெப்பா சாரி ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் நம்ம ஒன்று படிச்சிருக்கோம் டென்த்தில் ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸுங்கும்போது நம்ம ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இதுவும் சீரீஸ் தானே அப்போ ஏன் ஒன் பை ஒன் பைன்னு வருது இது நம்ம ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் பேரலுக்கு தானே இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் நம்ம எழுதியிருப்போம் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் அது ரெசிஸ்டர் இது கெப்பாசிட்டர் அது நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் இது ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் ஏன் உங்களுக்கு அதை வந்து நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் போனீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கேயே உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் பேரலல் வரும் அப்போ நீங்கள் அதையும் படிச்சு இதையும் படிச்சுட்டு எக்ஸாமில் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அதனால தான் நான் தெளிவாக இப்போயே சொல்லிடுறேன் ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ்னால் ஆர் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதோட ஃபார்ம்லாம் ஒன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்டில் ஆர் என் புரியுதா ரெசிஸ்டர்ஸ்னா இப்படி இருக்கும் கெப்பாசிட்டர்ஸ்னா இப்படி இருக்கும் அது நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்லாம் மாற்றி எழுதிடாதீங்க அதுக்காக தான் நான் இப்போயே உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் சரி இப்போ நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் கதைக்கு வருவோம் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம என்னென்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் சார்ஜு எல்லா கெப்பாசிட்டருக்கும் சேம் அது நீங்கள் இந்த கன்க்ளூஷன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதை டெரிவேஷன் உங்களுக்கு பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க இதில் இருக்க ஃபைனல் ஃபார்முலாவும் இந்த நாலு கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் பெருசாக இது நம்மளுக்கு புக்கில் டீட்டெயிலாக இருக்காது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரீஸை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் சார்ஜு சேமாக இருக்கும் எல்லா கெப்பாசிட்டருக்கும் சார்ஜு சேமாக இருக்கும் சரி செகண்ட் பாயிண்ட் ஈக்குவாலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவாலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான் என்னது சிஎஸ் சிஎஸ் ஓகேவா எஸ் லெஸ் தேன் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ எல்லாமே ஒன் பைன் இருக்குது ரெசிப்ரோக்கல் ஃபார்மில் இருக்குல்ல அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சிஎஸ்ஸோட வேல்யூ ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் இந்த இண்டிவிஜுவல் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீயோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் சிஎஸ்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் நான் அதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போது சி ஒனோட வேல்யூ வந்து சும்மா நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்து போடுவோமே டூ ஃபேரட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சி டூவோடது த்ரீ ஃபேரட் சி த்ரீயோடது சிக்ஸ் ஃபேரட் ஏதோ நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் போடுவோம்மா ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் கரெக்டாக இது எல்லாத்துக்கும் என்னது காமன் எல்சிஎம் சிக்ஸ் அப்போ இங்கே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் டூவால் இங்கே வாழ்ந்தே தான் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸு சிக்ஸ் பை சிக்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன்று ஸோ ஒன் பை சிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா சிஎஸோட வேல்யூ ஒன் சம்மு கூட நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்டேன் இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்கள் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ டூ த்ரீ சிக்ஸு அண்ட் இது ஒன்று எது இருக்கல சின்ன நம்பர் டூ த்ரீ சிக்ஸு ஒன்றை கம்பேர் பண்ணும் போது எது இருக்கல சின
1 by Cs. This is equivalent capacitance. Reciprocal of equivalent capacitance is 1 by Nl. So, it is equal to, is equal to sum of, this is the addition of the addition of the sum of, sum of reciprocal of. All of them are 1 by in, that is reciprocal of individual capacitance. So, series is the definition of the series. So, in the series, there is 1 by Cs, that is reciprocal of equivalent capacitance. How is it equal to equal? Equal to sum of reciprocal of individual capacitance. So, reciprocal is equal to equal. Last point is, V is directly proportional to 1 by C. How are we going to say this? This is the formula. V1, V2, V3, that is all you have to do. In this case, Q value is the same. For example, 10 coulomb, that is all you have 10 coulomb. Then, the value is constant. Anything is the value of V or C is the value. So, the numerator is the denominator. Then, V is inversely proportional to C. What is the series? Okay, so the series is all you have to do. Now, this is the same parallel, the same derivation. So, let's see this quick. Let's see this as a combination of capacitors in parallel. Then, we connect C1, C2, C3 and 3 capacitors in parallel. Then, we have a battery, a potential battery. So, now we have to go to the current, we have to charge all the current. Then, first thing here, this side is plus and this side is minus. Then, this side is plus and this side is minus. Then, this side is plus and this side is minus charge induced. So, if you are on and the current is on, this side is plus charge accumulated, then minus charge. Then, plus minus, plus minus. This side is accumulated. C1, C2, C3. Okay, this side is all done. Now, we are going to the derivation. Charge on a capacitor. One of the capacitors is charges are different. Series is same. Parallel is the same. In this case, we have to split. Then, 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 Q1, Q2, Q3. This is the charges. So, C1 capacitor is charge Q1. C2 is Q2, C3 is Q3. This is the formula. We can see that C is equal to Q by V. Then, how do you get Q? How do you get V? How do you get V? How do you get C? How do you get C? How do you get C? C is the same. Then, first one is C1. The potential difference is the same. Parallel the potential difference is the same. Then, V. Next is C2V. This is C3V. Next, what do we do with Q net? Total. Then, Q1, Q2, Q3. We add the three. Then, what do we do? C1V plus C2V plus C3V. Now, you can tell us that we have a common value in all of these. Here is V, here is V, here is V. Then, V is equal to C1 plus C2 plus C3. Correct? Yes, Q. Now, let's go back to the V. Let's go back to the V. Q by V is equal to C1 plus C2 plus C3. Okay. Q by V is equal to Q by V. Capacitance. So, Q is equal to total accumulated charges. Q net is equal to Q net. 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 Total is equal to the charges. Okay. V is equal to Q net. Total is equal to potential difference. So, Q is equal to Q net. V is equal to Q net. So, this is Q by V. C is not the same. What is the same? That is the total capacitance. Q is total. V is total. Q by V is what we denote. Total capacitance is denote. How do we denote it? C, P. C, P. C is parallel. Parallel is the P. C, P is equivalent capacitance. We have already seen the same. C is equivalent capacitance. Capacitance. Okay, this is the same thing. Next, what do we do now? This is the same thing. Now, if we compare it, then the final formula is equal to Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. Cp is equal to this. If we compare this, we will go to N charges. That is the same thing as Cn. This is the final formula. So, capacitors in parallel are in the same way. Now, I am going to tell you about resistors. Then, you will have to tell you about resistors in parallel. This is the formula. 
சரியா இந்த மாதிரி ரெண்டையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஏதாவது ஒன்று சீரியஸ்க்கு ரெண்டையுமே ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா பேரலலுக்கு அப்படியே உள்ட்டாவாக எழுதணும் ஓகேவா ஸோ நல்லா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி வழக்கம் போல் கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு போவோம் கன்க்ளூஷன்ஸில் என்ன வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சேம் சீரியஸில் சார்ஜ் சேம் இந்த பேரலில் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சேம் அதனால தானே எல்லா பக்கமும் நம்ம வீணு எழுதணும் அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஈக்குவலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னது சிபி நான் சொன்னதை சிபி இஸ் மோர் தேன் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சிபி அதிகமாக இருக்கும் நம்ம எப்படின்னு போட்டு பார்த்துருவோம் C1 ஒன்னோட வேல்யூ இப்போ நம்ம வேறு ஏதாவது வந்து வேல்யூ எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஃபேரட் சி டூவோட வேல்யூ வந்து எயிட் ஃபேரட் சி த்ரீயோடது வந்து டூ ஃபேரட்னு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் சரி நம்ம டுவெல் ஃபேரட்னு எடுப்போம் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுப்போம் இப்போது சிபி அது என்னது சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேரட் கரெக்டா அப்போது இந்த இடத்துலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது டோட்டல் தான் அதிகமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் எயிட்டு டுவெல்லு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த நாலு நம்பரில் எது அதிகம் ஆப்வியஸ்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் அதிகம் அப்போது டோட்டல் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படி தானே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீங்கிறது இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ அதோடய சம்முனா அடிஷன் அதுதான் இருக்குது ஓகேவா ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு Q is directly proportional to C. அது நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கே வருவோம் கியூவும் சியும் தான் இங்கே டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஏன் விங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டை விட்டுட்டோம்னா கியூவும் சியும் தான் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் அந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் டெரிவேஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஆனால் வந்து படிக்காமல் போயிடாதீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் டெரிவேஷன் ஸோ ஒன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த நாலு பாயிண்ட் கிளியராக இருக்கணும் ஏன்னா இதுலேருந்து வந்து நிறைய சம்ஸ் பேஸ்டு தான் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஐ ஹோப் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டி நான் வந்து